هست ما اون کافی بر روی این فایل کلیک کنیم هر گذینیم نیکس رو بذاریم I agree و ماشین جاوا رو هم اگه میخواییم این استال بشه اون هم انتخاب میکنیم دیت ها برای نرمستار بکا سری دیت های آماده اگه نرمستار بکار نصب کنید داخل سر برای اگه دیت ها برید یه سری از دیت های آماده رو میتونید ببینید که میتونید برای ورود ورودی بدون به این نرم افزار از این دیتا ها استفاده کنید ادسان ریلیشن ریلز یه مشخص میکنه که نام دیتا ست شما چیه بعد ادسان اتریبیوت مشخص کننده ویژیگی های یکی که در این نرم افزار داخل این دیتا ست استفاده شده مثلا اینجا چهار تا ویژگی خب سالی که خیلی سر کلاس از ما پرسیده میشه که من یه فایل اکسل دارم میخوام این فایل اکسل رو به این فرمت در بیارم و اون رو به نرم افزار رو بکایمان کنم و چه کار کنم خب خیلی راحت شما مثلا یک فایل اکسل داریم به این صورت نمودارها و اعداد اینجا ظاهر میشه که با هم تک تک اینا رو توضیح می خیلیدتون اولا در قسمت اینجا بهتون همون فیچر وکتورتون رو میاره که میگه فیچر وکتور شما چهار تا فیچر وکتور دارید و کلاس خروجیتون اسمش کلاس حالا بعضی وقتا لازمه که ما بیایم روی اون دیتامون قبل از اینکه دو دسته بندی کننده روش اعمال کنیم یه فیلتر اعمال کنیم مثلا بیایم نرمال سازیش کنیم خب شاید سال اینجا پیش بیاد که چرا بعد از این کلاسیفایر ها غیر قابل انتخاب هم و نمیتونه اونا رو انتخاب کنیم مدرسه کانفیجر رو بهتون نشون میده که نشون میده پنجان تا دادایی که در کلاس یک بودن به درستی دست بنده شده از پنجان تا دادایی که در کلاس دو بودن چه لشتش به درستی دست بنده شده برای دو تاش به اشتباه به کلاس سه دست بنده شده به این طور دادایی داخل ششتا نران در لایه مخفی نران های نموردی همون هستند و این هم ستا خوبش داشتند ستا خوبش هم برای دا گفتش نورمالیزه روشون صورت بگیری یا نه نورمالیزیشنی که اینجا انجام میشه از نوع مکس مینه که فرمولشو میتونید خودتون داخل حالات ببین یا میخواید اگه خروجی ها نرمال بشن آیا خب بخواییم خروج بعضی از کتاب های شبکه حسابی میگن برای آموش بهتره شبکه حسابی ملکی بهتره که خروجی هاتون هم نرمال کنید اینجا میتونید خروجی هاتون هم نرمال کنید شما یه بار هست شبکه اصلی MLP رو آموزش میدید تست میکنید نرخ دسته بندیتون میشه 94 درصد ولی یک بار دیگه میرید تست میکنید اشرا میگیرید میبینید شد 80 درصد به خاطر چی؟ سرمنگ کلاستر میریم برای سرمنگ کلاستر سیمپل کامیز رو انخواب میکنید حالا بریم سراغ آپشن های مختلف کامیز کامیز در نسخه 2014 آپشن ها خیلی زیاد شده یکی از دسته بنده کننده های خیلی مهم داخل دیتا ماینینگ رندوم تریه درخت تصادفیه بعد مین نام چیه؟ مین نام حداقل تعداد وصل های داخل یک برگه بگوید برگ داخل همیتون میده رندوم تری درخت تصادفیه درخت از برگ تشکیل شده اینجا میاد حداقل تعداد وزن هایی که روی یک برگ میتونه وجود داشته باشه شما مشخص میکنید هرچی اینو بیشتر بذارید درختون سنگین تر میشه هرچی اینو کمتر بذارید درختون ساده تر میشه و مطمئن خیلی خوب کار دست بندی رو انجام ندید شما خودتون برای هندوز هایی که تست میکنید یه مقدار مناسبی رو انتخاب کنید برای انتخاب J48 از سربرگ کلاسیفای برای چوز کلیک میکنید تیری و J48 رو انتخاب میکنید خب حالا به سراغ توضیحات هر کنم از پارامترهای موجود در این پنجره رو شروع میکنید میخواییم سربرگ سلیکت 
اتریبیوت رو خدمتون توضیح بدیم یکی از مباحث خیلی مهم در دیتا ماینینگ انتخاب بیجیکی است هر بایتای بسیار زیادی ما برای انتخاب بیجیکی ارائه شده کاربرد این الگویتم ها در چه مواقعی هست فرض کنید شما 14 تا بردار بیجیکی دارید که باش میخواین یک کار شناسایی یا دستبندی رو انجام بدید بزنید true رو انتخاب کنید true بعد اوکی بزنید بس بس یه واردی استارت انجام اگه استارت بزنید ساختار شبکه اصلاحی ملتون میاد همونطور که میبینید 6 تا ورودی داره ورودی ها رو داریم شیشتا ورودی داشتیم یه دونه خروجی شبکه اصلاحی مون و چهار تا نرون در لای مخفی ماده اضاف شد همونطور که میدونید وزن ها داخل شبکه اصلاحی MLP به صورت تصادفی تولید میشن وزن های اولیه اما داخل فرند های تصادفی میدونیم که یک سدی دارن اون سید اولیهشون بایستی چه مقداری داشته باشه اگه بازاری که آپشن برید قسمت رندوم سید شما میتونید یک عدد وارد کنید دنبال سید اولیه تولید عدد تصادفیتون که چه عددی شروع کنه با اگه صفر باشه همیشه یه مقدار ثابت